গতকাল একটা এফআইআর হয়েছিল এফআইআর বেসিসে আজকে ময়না থানা কালকে অ্যারেস্ট করেছিল দুজনকে পুলিশ প্লেস অফ অ্যারেস্ট দেখিয়েছে ময়না ওই গড় সাফাত রাসমেলা মেলা প্রাঙ্গণ থেকে আজকে ওদেরকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছিল তো আমরা এলএডিসিএসের দিক থেকে আমরা ওদের বেল পিটিশন করেছিলাম এবং বেল হিয়ারিং করেছিলাম বেল হিয়ারিং হয়ে লন্ডন কোর্ট প্লিজ টু গ্র্যান্ড বেল ওদেরকে বেল দিয়েছেন ইন্টারিম বেল অফ রুপিজ ওয়ান থাউজেন্ড ইচ উই কন্ডিশন টু মিট দ্য আই ওয়ান্স ইন আই মূল অভিযোগটা কী ছিল মূল অভিযোগটা ছিল একজন কনস্টেবল ময়না থানারই একজন কনস্টেবল তিনি এফআইআর মেকার তিনি অভিযোগ করেছেন যে ওনার ছেলের চাকরির জন্য উনি এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা উনি ওদের দিয়েছিলেন তারপরে চাকরি হয়নি ওরা ওই টাকাটা ফ্রড করেছে এটার জন্যই ওদের এগেনস্টে অ্যালিগেশন ছিল আন্ডার সেকশন ফোর টোয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড সিক্স আইপিসি ওদের এগেনস্টে অ্যালিগেশন ছিল এবারে আমরা যেটা আজকে বেলটা দেওয়ার জন্য আমরা যেটা কোর্টের সামনে যে জিনিসগুলোকে তুলে ধরেছি মেরিটে যে ব্যাপারগুলো তুলে ধরেছি সেগুলো হচ্ছে যে একজন কনস্টেবল এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা কি করে তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব এক নম্বর হচ্ছে তাকে সেভিংস থেকে দিতে হবে যেটা একটা কনস্টেবলের সেভিংসে থাকাটা খুবই মানে প্র্যাকটিক্যাল নয় ব্যাপারটা সেকেন্ডলি হতে পারে যে কোনো তার অ্যাসেট বিক্রি করে থার্ডলি হতে পারে যে কারো কাছ থেকে লোন নিয়ে তাহলে লোন নেওয়ার জন্য তার ক্রেডিবিলিটি এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা কুড়ি লক্ষ টাকা রিপে করার মতো ক্রেডিবিলিটি ছিল বলে কেউ লোন যদি দেয় তাহলে টাকাটা কিন্তু হ্যাবক তাহলে ও অত টাকা ওর কাছে ছিল কি করে এটা আমরা মেনলি তুলে ধরেছি আর দ্বিতীয় কথা যেটা তুলে ধরেছি সেটা হচ্ছে একটা পুলিশ পার্সোনাল যে লিগাল অ্যাসপেক্ট সম্পর্কে ওয়েল অ্যাওয়ার সে কি করে একটা ইলিগালি চাকরির জন্য ব্রাইবটা দিচ্ছে নাম কি আপনার নাম কোথায় বাড়ি নাম কি আপনার গ্রেপ্তার করা হয়েছে কেন প্রায় হোক যাই হোক না কেন চাকরির জন্য টাকা দিচ্ছে এটা কমপ্লিটলি একটা ইলিগাল ওয়ার্ক করছে কি একটা পুলিশ পার্সোনাল এটা আমরা থ্রাস করেছি কোর্টের কাছে আরেকটা যেটা মেন পয়েন্ট যেটাকে আমরা বলেছি যেটা সেটা হচ্ছে যে এফআইআরটা হয়েছে প্লেস অফ অকারেন্সের থেকে আই উইল এক্সক্লুড আর টাইম অফ অকারেন্সের থেকে এগারো বছর পর এগারো বছর উনি কোনো এফআইআর করলেন না কোথাও কোনো কমপ্লেন করলেন না কিছু করলেন না এগারো বছর করে একটা কমপ্লেন করলেন কমপ্লেন করে আসামিগুলোকে অ্যারেস্ট করে পাঠিয়ে দিলেন এটা ছিল আমাদের মেরিটের ওপরে এবারে টেকনিক্যাল পয়েন্টে যেটা বলা সেটা হচ্ছে এখন তো আপনারা সবাই জানেন যে সুপ্রিম কোর্টের স্ট্রিক্ট গাইডেন্স আছে তার জন্য অনেক রুলিং আছে আন্ডেস কুমার বা আনটিল অনেক জাজমেন্ট আছে অনারেবল অ্যাপেক্স কোর্ট পরিষ্কারভাবে বলছে যে বিলো সেভেন ইয়ার্স আপ টু সেভেন ইয়ার্স যেগুলো পানিশমেন্ট আছে তার জন্য কিছু প্রসিডিওর ফলো করতে হবে উট করে অ্যারেস্ট করা যাবে না যেটা পুলিশ পুলিশ ঠিকমতো করেনি যেটাতে কোর্ট স্যাটিসফায়েড হয়নি আমরাও সেই জায়গাগুলোকে তুলে ধরেছি যে ফর্টি ওয়ান এ সিএনপিসি অনুযায়ী যে নোটিস সার্ভ করা বা এবারে তারপরেও যদি অ্যারেস্ট করতে হয় তার জন্য যে চেক লিস্ট দেওয়া সেগুলো প্রপার ছিল না চেক লিস্টে যে রিজনটা শো করা হয়েছে সেটা প্রপার ছিল না আরও যেটা যেটা আমরা ধরে দিচ্ছি একটা মানে ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট ডিকে বাসু জাজমেন্ট ডিকে বাসু জাজমেন্টের পর অনারেবল ক্যালকাটা হাইকোর্টেরও একটা অবজারভেশন কিছুদিন আগের ছিল আমরা একটা মামলায় পেয়েছিলাম 
যে কোনো কাউকে অ্যারেস্ট করতে গেলে তার রিলেটিভ বা নিয়ারেস্ট কোনো রিনাউন্ড পার্সেনকে তার অ্যারেস্ট করতে সই করাতে হবে যেটা পুলিশ করেনি এই ফল্টগুলো পুলিশের ছিল ওটা না করলে তো অ্যারেস্টটা ইলিগাল এই ফল্টগুলো পুলিশের ছিল ওভারঅল এই সমস্ত বিষয়গুলো কোর্টের সামনে আমরা তুলে ধরেছি কোর্ট তখন এদের এরা পুলিশ আজকে আয়ো দশ দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়েছিল তো দশ দিনের পুলিশ রিমান্ডের প্লেয়ারটাকে রিজেক্ট করে আমাদের সাবমিশনটাকে ডিউটি কনসিডার করে প্লিজ টু অ্যালাও বেল ইন্টারিম বেল দিয়েছেন কোর্ট অফ রুপিস ওয়ান থাউজেন্ড উইথ কন্ডিশন টু মিট দ্য আয়ো ওয়ান্স ইন আ উইক তুষার বই লাগি